హే గైస్ ఫైనలీ నేను భాస్కరాస్ వీల్ అంటే భాస్కర రూపొందించిన పురాతన భారతీయ డిజైన్ ఆధారంగా ఆగకుండా శాశ్వతంగా తిరుగుతున్న ఒక పరికరం లేదా ఫ్రీ ఎనర్జీ డివైస్ ను తయారు చేశాను ఇంటర్నెట్ లో మీరు ఎక్కువగా ఈ చక్రం యొక్క చుట్టు కొలతతో నీటితో నిండిన వాటర్ బాటిల్స్ ను అటాచ్ చేసిన మోడల్స్ ను మీరు చూడవచ్చు అయితే నిజానికి ఇది అసలు భాస్కరుడి డిజైన్ కాదు భాస్కరుడు రూపొందించిన ఒరిజినల్ డిజైన్ ని బేస్ చేసుకునే ఈ భాస్కర చక్రాన్ని నేను తయారు చేశాను ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఈ కాలి ట్యూబ్స్ చక్రం యొక్క స్పోక్స్ గా ఉంటాయి ఆ తర్వాత భాస్కరుడు ఈ ట్యూబ్ లోపల పాదరసం నింపాలని చెప్పారు ఈ పర్పెచువల్ మోషన్ డివైస్ అంటే ఆగకుండా శాశ్వతంగా తిరిగే ఈ పరికరం ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను నా దగ్గర పాదరసం ఉంది సో ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి మీరు ఏమనుకుంటున్నారని నాకు తెలియజేయండి ఇంతకీ ఈ భాస్కరుడు ఎవరు తొమ్మిది వందల సంవత్సరాలకు ముందు భారతదేశంలో నివసించిన పురాతన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడే ఈ భాస్కర అది మాత్రమే కాదు ఇతను ఒక ఆస్ట్రోనోమర్ అంటే ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఎప్పటికీ ఆగకుండా శాశ్వతంగా తిరిగే చక్రం గురించి ఆలోచించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఇతనే ఐజక్ న్యూటన్ కంటే ఐదు వందల సంవత్సరాలకు ముందే డిఫరెన్షియల్ క్యాల్కులస్ లాంటి సూత్రాలతో సహా అనేక కీలక ఆవిష్కరణలను ఇతను కనిపెట్టారు ఇలాంటి ఒక సెటప్ లో చక్రం తిరిగినప్పుడు ట్యూబ్స్ లోపల ఉన్న ద్రవం కూడా కదులుతుంది అప్పుడు చక్రం యొక్క ఒక వైపు మరొక వైపు కంటే చాలా బరువుగా ఉంటుంది అందుకే ఈ చక్రం ఎప్పటికీ తిరుగుతూనే ఉంటుందని అతను గ్రహించాడు కాని మనకు ఎప్పటికీ తిరుగుతూ ఉండే చక్రం మనకు అసలు ఎందుకు అవసరం శాశ్వతంగా తిరిగే ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం కనిపెట్టగలిగితే దాని నుండి మనం ఫ్రీ ఎనర్జీని పొందవచ్చు ఈ రోజు మనం ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ నుండి శక్తిని తీసుకుంటున్నాము అయితే ఒక మిషన్ ఆగకుండా దానికి అదే తిరుగుతుందని అనుకుందాం అలాంటిది ఒకటి జరిగితే లైట్ బల్బ్స్ వెలగడానికి ఫ్యాన్స్ తిరగడానికి వీటి విద్యుత్ కోసం ఎలాంటి బిల్లును మనం చెల్లించిన అవసరం లేదు అందుకే ఈ భాస్కర చక్రం వంటి పరికరాలను ఫ్రీ ఎనర్జీ డివైసెస్ అని అంటున్నారు కొన్నిసార్లు వీటిని ఓవర్ యూనిటీ డివైసెస్ అని కూడా చెప్తారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ వంద శాతం కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యంతో పనిచేస్తాయి ఇలాంటి పరికరాన్ని మనం తయారు చేస్తే మనకు అన్లిమిటెడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై అవుతుంది భాస్కర చక్రం ఈ పనిని సాధిస్తుందా నేడు ఇంటర్నెట్ ఫుల్ గా ఈ చక్రాలతో నిండి ఉంది ఇక్కడ ప్రజలు దీన్ని భాస్కర చక్రం అని పిలుస్తున్నారు దీని డిజైన్ చూసామంటే చాలా సింపుల్ ఈ చక్రం యొక్క చుట్టు కోల్తతో చాలా బాటిల్స్ ను అటాచ్ చేశారు నేను అన్ని బాటిల్స్ లో సగం వరకు నీరును నింపాను సో మీకు క్లియర్ గా కనిపించాలని నేను ఈ నీటిలో కలర్ ని మిక్స్ చేశాను అదే విధంగా అన్ని బాటిల్స్ లో సేమ్ కొలతలతో నీరు నింపాను ఇప్పుడు దీన్ని తిప్పితే ఈ చక్రం ఎప్పటికీ ఆగకుండా తిరుగుతుందని కొంతమంది చెప్తున్నారు సో రండి ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో అని చూద్దాం నా దగ్గర ఆన్లైన్ స్టాప్ వాచ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈ చక్రాన్ని తిప్పి ఈ స్టాప్ వాచ్ ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను యాక్చువల్లీ ఇది ఎంతసేపు పనిచేస్తుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే యాక్చువల్లీ ఇది ఒక నిమిషం పాటు మాత్రమే తిరిగింది అఫ్కోర్స్ ఇది కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అవ్వలేదు అలానే ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ అయిన మోడల్ కూడా కాదు కానీ పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అయ్యే చక్రాన్ని మీరు తయారు చేసినా కూడా ఆ చక్రం కూడా ఏ సమయానికైనా ఆగిపోతుంది ఎందుకు ఎందుకంటే ఇది అసలు బాస్కులోని చక్రం కాదు ఇది కేవలం ఒక్క నిమిషంలోనే ఆగిపోయిన దాన్ని మీరే చూసుంటారు కాబట్టి పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్స్ అంటే ఆగకుండా శాశ్వతంగా తిరిగిన యంత్రాలు ఉనికిలో లేవని ఇది ప్రూవ్ చేస్తుందా లేదు ఎందుకంటే ఇది భాస్కరుని చక్రం కాదు ఇది అసలు భాస్కరుని చక్రం యొక్క డిజైనే కాదు ఇదే భాస్కరుని చక్రం యొక్క అసలు డిజైన్ భాస్కర యొక్క ఒరిజినల్ డిజైన్ ప్రకారం ఈ భాస్కర చక్రాన్ని నేను డిజైన్ చేశాను ఈ చక్రం బాగా బ్యాలెన్స్ అయి ఉంది ఇందులో ఫ్రిక్షన్ ను తగ్గించడానికి నేను దానిపై 
బేరింగ్ లను ఉపయోగించాను ఇందులో కాలి ట్యూబ్స్ అన్ని చక్రం యొక్క స్పోక్స్ గా ఉన్నాయి ఈ ట్యూబ్స్ అన్నిటిలో పాదరసాన్ని నింపాలి అందుకే ఇవన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఆగకుండా ఎలా తిప్పాలని నేను మీకు చూపిస్తాను కాని ముందుగా ఈ ట్యూబ్లలో పాదరసం పోయకుండా ఖాళీగా ఉంచుదాం ఇప్పుడు దీన్ని నేను తిప్పబోతున్నాను పాదరసం లేకుండా ఖాళీగా ఉన్న ట్యూబ్ తో ఈ చక్రం ఎంతసేపు తిరుగుతుందో చూద్దాం రండి సో ఇప్పుడు నేను టైం అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ట్యూబ్స్ అన్ని ఖాళీగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఈ చక్రాన్ని తిప్పబోతున్నాను ఇది ఎంతసేపు తిరుగుతుందో అని చూద్దాం రండి ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఆగిపోయింది చూడండి ఈ చక్రం దాదాపు రెండు నిమిషాల పాటు తిరగడం మనం చూసాము దీన్ని ఒక ఫ్రీ ఎనర్జీ డివైస్ గా మార్చాలంటే ఈ ట్యూబ్స్ లో ఒక్కొక్క దానిలో సమాన కొలతలో పాదరసం పోయాలని భాస్కర చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్ లో నుండి పాదరసం తీసి ఈ ట్యూబ్ లలో నింపడానికి ఒక సిరింజ్ ని ఉపయోగిస్తున్నాను ఆ తర్వాత అన్నిటినీ వాటి ప్లేస్ లో ఉంచబోతున్నాను ఇది ఎందుకు ఇంత ముఖ్యం ఎందుకంటే ఈ చక్రాన్ని తిప్పినప్పుడు స్పోక్ లోపల ఉన్న పాదరసం ఒక వైపు నుండి మరొక వైపుకు వెళ్లి చక్రం తిరిగే స్పీడ్ ను పెంచుతుంది నీటికి బదులుగా వీటిలో పాదరసాన్ని ఉపయోగించాలని భాస్కరుడు ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాడు ఎందుకంటే పాదరసం చాలా హెవీ లిక్విడ్ దానికి కొన్ని మాయ లక్షణాలు ఉన్నాయి అది మాత్రమే కాదు ఇది దేనికి అంటుకోదు సరే ఇప్పుడు నేను అన్ని ట్యూబ్ లో నింపేశాను ఇదే చివరి ట్యూబ్ అయితే నేను ఈ చివరి ట్యూబ్ ఇందులో ఉంచిన వెంటనే ఏం జరుగుతుందో బాగా గమనించి చూడండి నిజంగానే ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది చివరి పాదసం ట్యూబ్ ఉంచిన వెంటనే ఈ చక్రం స్వయంగా తిరగడం ప్రారంభించింది చూడండి ఇదే 
ఆగకుండా శాశ్వతంగా తిరుగుతున్న పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్ ఇది ఎప్పటికీ తిరుగుతూనే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ చూసామంటే ఈ పర్పాచువల్ మోషన్ న్యూటన్ యొక్క ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ ని కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది న్యూటన్ అతని యొక్క ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ లో ఎక్స్టర్నల్ గా ఎలాంటి ఫోర్స్ లేకపోతే మోషన్ లో ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ లోనే ఉంటుందని చెప్పారు మన భూమి కొంతసేపు కూడా ఆగకుండా నిరంతరం తిరుగుతూనే ఉండడం గురించి కొంచెం ఆలోచించి చూడండి ఇప్పటికే భూమి నాలుగు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ సంవత్సరాలకు పైగా ఆగకుండా తిరుగుతూనే ఉంది సో ఈ చక్రం ఆగకుండా ఎలా తిరుగుతూనే ఉంది ఇదే దాని రహస్యం ఏంటంటే నేను చివరి ట్యూబ్ ఇందులో పెట్టిన తరువాత నా చేయి వెనుక పెట్టి ఇలా తిప్పాను సో ఈ విధంగానే యూట్యూబ్ లో ఉన్న చాలా పర్పాచువల్ మెషిన్స్ పనిచేస్తున్నాయి యూట్యూబ్ ఫుల్ గా ఇలా పర్పాచువల్ మెషిన్స్ ను కనిపెట్టినట్టు చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి అయితే వాటిలో చాలా వరకు ఫేక్ వీడియోసే ఉంటాయి ఈ విధంగా ఫేక్ వీడియోలను తయారు చేసి డబ్బు సంపాదించి వాళ్ళ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లును ఫ్రీగా కట్టడానికి వాళ్ళు ఫ్రీ ఎనర్జీని పొందడానికి ఇది ఒక మంచి మార్గం అయి ఉంటుందని అనుకున్నారు ఇదే ఫ్రీ ఎనర్జీ అయి ఉంటుందా ఒకసారి మీరే ఆలోచించి నాకు చెప్పండి అలాంటప్పుడు భాస్కర చక్రం ఎందుకు పని చేయలేదు నిజంగానే ఏం జరుగుతుందంటే మూవింగ్ పార్ట్స్ ఈ చక్రానికి ఒకవైపు బరువుగా ఉంటాయి సో ప్రస్తుతం మధ్యలో ఉన్న దానికంటే దిగువకు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇది కూడా సాధారణ చక్రం లాగానే పనిచేస్తుంది ఇది కూడా నెమ్మదిగా ఆగిపోయే ముందు పెండ్యులం లాగా ఊగుతుంది దాదాపు ఐదు వందల సంవత్సరాలకు ముందు లియనార్డో డావెన్సి భాస్కరుని చక్రాన్ని తీసుకొని పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్ ని తయారు చేయడానికి ప్రయత్నించారు అందులో అతను పాదశంకి బదులుగా ఈ స్పోక్స్ లోపల చిన్న చిన్న బాల్స్ ను ఉపయోగించారు అఫ్కోర్స్ దీన్ని చేయడం చాలా సులభమైన పని మనం చేయాల్సిందల్లా ఈ స్పోక్స్ లోపల చిన్న చిన్న మెటల్ బాల్స్ ను పెట్టాలి ఇదే పర్పాచువల్ మోషన్ ని తయారు చేయడంలో డావిన్సి చేసిన ప్రయత్నం కాని ఖచ్చితంగా ఇది కూడా ఆగిపోతుంది ఇది ఆగకుండా శాశ్వతంగా తిరగదు అఫ్కోర్స్ ఇదే పర్పాచువల్ మోషన్ ని తయారు చేయడంలో డావిన్స్ చేసిన ప్రయత్నం సో డావిన్స్ యొక్క పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్ ఒక సమయంలో ఆగిపోతుందని మీరే చూసి తెలుసుకోండి అఫ్కోర్స్ డావిన్స్ చేసిన పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్ ప్రయత్నం విఫలమైంది ఇది కూడా ఆగిపోయింది ఇది ఆగకుండా శాశ్వతంగా తిరగలేదు ఎందుకు ఎందుకంటే మనకు తెలిసినంత వరకు ఈ పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్స్ అన్ని థెర్మోడైనమిక్స్ యొక్క ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లాను బ్రేక్ చేశాయి ఇది ఎలా ఉందంటే ఒక పవర్ బ్యాంక్ కి ఛార్జ్ చేసే విధంగా ఉంది ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించి చూడండి నేను పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్ ని తయారు చేశానా ఇప్పుడు ఇది ఫ్రీ ఎనర్జీ డివైసా ఈ పవర్ బ్యాంక్ నుండే పవర్ ని ఉపయోగించి నేను ఈ పవర్ బ్యాంక్ ని ఛార్జ్ చేయగలనా సరే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే అసలు మనం పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్ నే 
తయారు చేయలేమని చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే మనకు విశ్వం గురించి పెద్దగా అర్థం కాదు మనలో చాలా మంది కొత్తగా ఒక విషయం చేయాలంటే దానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా అని దాని గురించి కూడా ఆలోచించడం లేదు దాని గురించి కొంచెం ఆలోచించి చూడండి రైట్ బ్రదర్స్ కు ముందు ఉన్న చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు గాలి కంటే బరువైనది ఎప్పటికీ గాలిలో ఎగరలేదని నమ్ముతున్నారు ఇది వినడానికి మనకు సైంటిఫిక్ గా అనిపిస్తుంది కాని కొంతమంది ఈ యూనివర్సల్ లాస్ ను బ్రేక్ చేసి వాటిని నిజం చేశారు ఉదాహరణకు ఒక ఐసోటోప్ నుండి రేడియో యాక్టివ్ డికేతో నడిచే పరికరాన్ని చాలా కాలం పనిచేసే విధంగా తయారు చేశామని అనుకుందాం మనం అలాంటి ఒక పరికరాన్ని తయారు చేశామంటే అది వేల సంవత్సరాలు అయినా కూడా పనిచేస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పటికే మన దగ్గరున్న ఆక్స్ఫోర్డ్ ఎలక్ట్రిక్ బెల్ అని పిలువబడే ఒక డివైస్ నూట డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల పాటు కూడా నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంది మీరు జాగ్రత్తగా గమనించి చూస్తే మీరు ఒక చిన్న వైబ్రేషన్ ని చూడవచ్చు అదే ఈ బిల్ రింగింగ్ అఫ్కోర్స్ ఇవన్నీ పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్స్ కావని ఖచ్చితంగా సైంటిస్టులు వాదిస్తారు కాని వంద సంవత్సరాలుగా ఆగకుండా తిరిగే ఒక చక్రం ఉందని కొంచెం ఊహించి చూడండి ఇది పర్పాచువల్ మిషినా కాదా అని సైంటిస్టులు వెరిఫై చేయడానికి వాళ్ళకి వంద సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఇది సైన్స్ లో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు అని నేను అనుకుంటున్నాను అది మాత్రమే కాకుండా ఎలాంటి ఫ్రీ ఎనర్జీ డివైసెస్ మార్కెట్ కు రావడానికి అనుమతి లేదని నికోలా టెస్లా స్వయంగా చెప్పారు టెస్లానే అలా చెప్పారంటే అటువంటి పరికరాలను తయారు చేయడం సాధ్యమేనని అర్థమవుతుంది భాస్కర నిజంగానే ఆగకుండా ఎప్పటికీ తిరిగే మరొక పరికరాన్ని తయారు చేశారని కొంతమంది చెప్తున్నారు మరియు అతని అనేక రచనలు మరియు ఆవిష్కరణలు నాశనం అయ్యాయని మరియు ఈ సాంకేతికత కోల్పోయిందని కూడా చెప్పారు యాంటీ గ్రావిటీ జార్ లాంటి అనేక వింత పరికరాలను మన భారతదేశంలో కనిపెట్టారని నేను ఆల్రెడీ వేరే వీడియోలో మీకు చెప్పాను గుర్తుందా సో పురాతన ప్రజలు ఫ్రీ ఎనర్జీ డివైస్ ను నిర్మించారా సో మీరేమనుకుంటున్నారు పర్పాచువల్ మోషన్ మిషన్ ని నిర్మించడం సాధ్యమేనా లేక ఇది కేవలం ఒక కళన ప్లీజ్ మీ థాట్స్ లను కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నేను మీ ప్రవీణ్ మోహన్ వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు అలాగే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కోసం కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి నేను త్వరలో మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్